ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കില്ലിൻ്റെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോട്ട് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് സെൽഫ് അനാലിസിസ് ഫോർ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഇൻ സോട്ട് എസ് ഡി നോട്ട് അതായത് സോട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് സോട്ട് അനാലിസിസ് ഏത് ടൈപ്പ് അനാലിസിസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇനി സോട്ടിലെ നാലക്ഷ നാല് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഫുൾ ഫോം നമുക്ക് നോക്കാം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക്നെസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെറ്റ് അതായത് സ്ട്രെങ്ത്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ത്രെറ്റ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് മനസ്സ സെൽഫ് അനാലിസിസ് നടത്താനുള്ള നാല് കാര്യങ്ങളാണ് സെൽഫ് സോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ത്രെറ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ത്രെറ്റ് എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോട്ട് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്നാണ് ബി ആണ് ആൻസർ സോറി എസ് ആണ് എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്നാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് തിങ്കറാണ് ഒരു സംരംഭകൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം രണ്ടാമത് ഡിസിഷൻ മേക്കർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് ഇന്നോവേറ്റർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സംതിങ് ന്യൂ പുതുമ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒരു സംരംഭകന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലാത്തത് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് തിങ്കറാണ് പാൻസർ നെഗറ്റീവ് തിങ്കർ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡി ഐ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെൻ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ നാലാമത്തേത് ടി സി ഒ എന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ രൂപം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ടെക്നിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അഞ്ചാമത്തേത് എൻ എസ് ഐ സി എന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നാഷണൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഡോയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഏഴാമത്തേത് നബാർഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നബാഡ് നബാർഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെക്കോർഡ് ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റും എഴുതാനുള്ള എഴുതി വെക്കുക അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് വന്നതും ക്യാഷ് പോയതും എഴുതി വെക്കുന്ന റെസിപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റ്സും എഴുതി വെക്കുന്ന റെക്കോർഡിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ്സും റെസിപ്റ്റും എഴുതി വെക്കുന്ന റെക്കോർഡിനെ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നാണ് പറയുക ക്യാഷ് ബുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ പറയാറുണ്ട് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിൽസ് ബുക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് സെയിൽസ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എഴുതുന്നത് സെയിൽസ് ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് കടത്തിന് വിറ്റതാണ് എഴുതി വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ബേസിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷിന് വിറ്റത് എവിടെയാണ് എഴുതി വെക്കുക ക്യാഷിന് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ റെസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ക്യാഷിന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് എഴുതുക കടത്തിന് വിറ്റത് എഴുതി വെക്കുന്ന ബുക്കാണ് സെയിൽസ് ബുക്ക് പത്താമത്തേത് പർച്ചേസ് ബുക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടത്തിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്
പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ബിസിനസ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ബിസിനസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം കണ്ടാൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബിസി ദെൻ അടുത്തത് വിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടാലി ആണ് അപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക ടാലി സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ബിസി റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് ടാലി ദെൻ അടുത്ത വിച്ച് അക്കൗ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് വെബ് ബേസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെബ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതുക വിങ്സ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ദെൻ സെയിൽസ് ടെക്നിക്സ് റിലേറ്റ് ടു സെയിൽസ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെയിൽസ് ടെക്നിക്സ് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് സെയിൽസ് ടെക്നിക്സ് മാർക്കറ്റിങ്ങുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഫിനാൻസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ സെയിൽസ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നോൺ ആസ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ നോൺ ട്രിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസസ് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ലോങ് ടേം ഫണ്ടും ആവശ്യമാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടും ആവശ്യമാണ് ബിസിനസ്സിൽ ലോങ് ടേമിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ടിനെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ടിനെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള പണത്തെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നു നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തേക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണത്തെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പറയുന്നു ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാലത്തേക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള പണത്തെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു ബിസിനസ് ലാൻഡ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ ആ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പണത്തെ നമ്മൾ ലോങ് ടേമിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലാണ് സോറി പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് അതായത് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പണമാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ അടുത്ത മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ലാൻഡ് ഫർണിച്ചർ ബിൽഡിംഗ് ഇത് മൂന്നും ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പണത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എ ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഇനി ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ സോറി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആസ്തികളെയാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുക വൺ ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാഷാക്കി ലിക്വിഡ് ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ആസ്തികളെ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ വൺ ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ആസ്തികൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഇതിനൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഫർണിച്ചർ ബിൽഡിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസ്തികൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ ലിക്വിഡ് ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറണ്ട് അസെറ്റുമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ ഡിസൈഡിങ് ഫോർ ബിസിനസ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെക
അതുപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അതേപോലെ സിഗരറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ബിർള ബിർള സിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ബിർള ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ വൻകിട കമ്പനികളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്ന ലാർജ് അസെറ്റ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ആസ്തി ഉണ്ട് വൻകിട കമ്പനി ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരുപാട് ആസ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ലാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് ഒരുപാട് മൂലധന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ സ്മോൾ വൻകിട കമ്പനികളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സ്മോൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ലാർജ് എന്നാണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ അതാണ് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സീലിംഗ് ലിമിറ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഫോർ മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓൺ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ചോദിക്കുന്ന ചോദിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എം ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട് എം എസ് എം ഇ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്റ്റ് എന്താണ് നിയമത്തിൻ്റെ പേര് എം എസ് എം ഇ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അതാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇനി എം എസ് എം ഇയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എം എസ് എം ഇയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് എന്നുള്ളതാണ് എം എസ് എം ഇയുടെ ഫുൾ ഫോം മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് ഇനി അത് പ്രകാരം ഈ എം എസ് എം ഇ ആക്ട് പ്രകാരം ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്നും സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാഗ് നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനി അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റുകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ ചെരുപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഇതൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ രണ്ടാമത്തേത് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ട്രാവൽ ഏജൻസി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസിലാണ് പെടുക അവിടെ ഫുഡ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസിലാണ് പെടുന്നത് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന കമ്പനികളാണെങ്കിൽ അത് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലുമാണ് പെടുക അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് പറയുന്ന എം എസ് എം ഇ പ്രകാരം രണ്ട് ടൈപ്പാണ് മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്നും സർവീസ് ഈ മാ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്മോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് മീഡിയം മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് അതായത് എം എസ് എം ഇ എന്നുള്ള മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് മൈക്രോ സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്മോൾ സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ദെൻ മീഡിയം സർ സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി അപ്പോൾ മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസിനെ തരം തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസിനെ തരം തിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും എന്നാൽ സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസിനെ തരം തിരിക്കുന്നത് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എക്യൂപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസിനെ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും
what is the ceiling limit on investment in plant animation for medium manufacturing medium manufacturing ine 5 mudal 10 vare kodi aanu adhaidhu 10 kodi vare 5 mudal 10 vare kodi vare ulla amount ulla sthavanangale aanu nammal medium manufacturing enterprise nu parayunnathu appo nammal sradhikka moonu type aanu parayunnathu micro nu parayunnathu 25 lakhsham vare small manufacturing nu parayunnathu 25 lakhsham mudal 5 kodi vare Anjir kodi mudah lepas tu kodi beri medium manufacture. Apa medium third ane last la anu beri. Nada tu pelan orang tu confusion awal ane. Medium second la irda ane. Apo second amount la irwatan je itu anjir medium joi kumpan deh. Irwatan je lakshya mudah le anjir kodi beri ane lah answer. Tikki ane. Pangan je irda medium beri ane. A full form ane ortho esya madhi MSM ni de micro small medium ane lah ane. Pas rodi ke. Then ada ini service enterprises ini kurus jangan micro service enterprises ni orang ini patut lag kiri dale. Pada malah beauty parlor itu orang ini equipment ini ada villa ini plant and machinery all service enterprises ni malah para ini ada equipment ini dua belas villa. Apa equipment ini villa patut lag sedih lah dale orang ini ada micro service enterprises ni. Equipment ini villa Pertel lekshad ini dalam dua kodi ini dalam ada ilan ini, adanya small service enterprise itu orang. Adanya ini kosil ni jauh jual. Then ada tu equipment ini villa dua kodi ini dalam anjir kodi ini dalam ada ilan ini, adanya medium service enterprise itu orang beri. Apo seradika service enterprise itu below ten lakh orang ini micro service. Pertel lekshad model ini dua kodi beri ani small service. Then Rendu kodi mudah la, anjir kodi beri ane gel medium service enterprises. Apo micro, small, medium. Apa service unda, adu boleh dene manufacturing enterprises unda. Okay, thank you.